సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గోపి ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే కనుక మనం మనం ఇండియాలో వచ్చేసరికి సంస్కృత దినోత్సవం అనేది జరుపుకుంటాం అనమాట మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఈరోజు వచ్చేసి అది అనమాట సో దీని గురించి మనం అంటే ఇంతకుముందు మన ఆహార అలవాట్లు ఎలాగుండే ఇప్పుడు ఎలాగున్నాయి మనం మన సంస్కృతి అనేది ఇంతకుముందు ఎలాగుంది ఇప్పుడు ఎలాగుంది దీని గురించి అనేది మనం ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న మనకి తెలిసిన పాట రమేష్ గారిని అనేది అడిగి తెలుసుకుందాం రమేష్ గారు చెప్పండి ఇంత ముందు అలవాట్లకి ఇప్పుడు అలవాట్లకి ఏంటి చేంజెస్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పురాతన కాలంలో ఉన్న సాంస్కృతిక విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు తినే ఆహారాన్ని బట్టి కూడా జీవితకాలం అనేది గ్రోత్నెస్ ఉండేది అదేవిధంగా వాళ్ళ కల్చర్లో మన మనకి ఎక్కువగా మహిళలకి మనకు మంచి భారతదేశంలో మంచి గొప్ప గొప్ప గౌరవం అనేది ఉండేది ఉండేది వాళ్ళు సో రమేష్ గారు ఇప్పుడు మనకి అంటే ఫుడ్ ఆహార అలవాట్లు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పురాతన కాలంలో జొన్నలు జొన్నన్నం తినేవారు పెద్దలు అది తినడం వల్ల వాళ్ళకి జొన్నన్నం రాగన్నం చోళ్ళు ఈ తినడం వల్ల వాళ్ళు జీవితకాలం కూడా ఎక్కువగా నివసించేవారు వృద్ధి కాలం రేటు వృద్ధి రేటు బాగా పెరిగేది అయితే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో వరి ధాన్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా వరిలో కూడా కల్తీ కల్తీ విత్తనాల ద్వారా అయితేనే పంట ఆరు నెలలకు రావాల్సిన పంటను నాలుగు నెలలకు పండించడం ద్వారానే ద్వారా వరిలో కూడా నాణ్యత తగ్గిపోయి ఫ్యాట్ రావడం జరుగుతూ ఉంది అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది విశ్లేషకులకు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు అంటే బాగా పాతకాలంలో వ్యవసాయం చేసిన పెద్దవాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి అరితివేపలం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ మందికి భోజనం సమకూర్చాలనే విధానంలో అందరూ కెమికల్ ఫుడ్కి ఆశపడ్డారు కెమికల్స్ వేసి పండించడం వల్ల ఎక్కువ ఇలాగ ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అదే మన పాతకాల పద్ధతిలో మనం ఎరువులతో పండించుకుంటే అంటే మనం సహజ ఎరువులతో పండించుకుంటే మనకి వృద్ధి రేటు పెరుగుతుంది అంటే వరి తిన్నా కూడా ఆ టైంలో ఏది ఏ ఫుడ్ తిన్నా కానీ సహజసిద్ధంగా పండించిన దానికి ఎక్కువగా మనకి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది వీటిలో వాళ్ళు ఎక్కువ వ్యాలిడిటీ ఉండదని పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నా కూడా మన రైతులు ఇంకా ఎందుకు అదే కల్చర్లోకి వెళ్తున్నారంటారు ప్రభుత్వ పథకాల్లో కూడా సహజ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయాలని కృత్రిమ ఎరువులు వాడొద్దని నివారణకు చాలా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని నిబంధనలు కేటాయించడం జరుగుతుంది అయితే దాన్ని రైతులకు అవగాహన సద అవగాహన సదస్సు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ వ్యవసాయం అంటే సదస్సులు లేకపోవడం అనేది దీనికి మెయిన్ కారణం అంటారు కారణం అంటారు ఒకవేళ ఇప్పుడు మన విలేజెస్లో సద సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి మనం అంటే ఎడ్యుకేట్ చేస్తే పీపుల్ మారతారని మీ ఉద్దేశం అంటారు అవును సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వాళ్ళకి ఆదాయం కూడా రావాలి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఒక నెలసారి వేతనం చేసే ఉద్యోగ ఉద్యోగం అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే ఎంప్లాయ్మెంట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంతకుముందు అందరూ కూడా వ్యవసాయదారులు ఎక్కువ వ్యవసాయదారులు ఎక్కువ మంది ఉండేవారు ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయ్ ప్రతి ఎంప్లా వ్యవసాయం చేసుకునే కుమార్ని కూడా చదివించాలంటే వాళ్ళకంటూ కొద్దిగా ఆదాయం కావాలి ఆ ఆదాయం కావాలంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ భూమి మీద కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఆ డబ్బులు వచ్చిన ఆదాయంతో పిల్లలు చదివించుకోవాలి కుటుంబ పోషణ పోయించుకోవాలనే తత్వంతో ఒకే సంవత్సరంలో నాలుగైదు పంటలు పండించడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా కూడా పంటలో నాణ్యత తగ్గిపోతుంది తినడం వల్ల అనారోగ్యం ప్రజలు అనారోగ్యం పాలవుతుంది అంటారు ఓకే అండి సో మన వస్తుదారులు ఎలా ఉంటారంటారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అంటే ఇంతకుముందు మన భారతీయ సాంప్రదాయం ప్రకారం చీర కట్టుకోవడం వల్ల ఒక స్త్రీకి గౌరవం పెరిగేది అదేవిధంగా మహిళలు చిన్నపిల్లలు అయితే పరికిని వాణిలో కూడా చాలా అందంగా ఉండేవారు చాలా బాగుండేది అయితే ఇప్పుడు కూడా డ్రెస్ సెన్స్ అనేది కంప్యూటర్ సిస్టమేటిక్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని సినిమాలు మెయిన్ ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ మనం ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే సినిమాలు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఆ సినిమాల ద్వారా డ్రెస్ సెన్స్ని బయట పలానా హీరోయిన్ వేసిన డ్రెస్ అని లేకపోతే పలానా హీరో వేసిన డ్రెస్ అని మార్కెట్లో తీసుకురావడం ఆ మార్కెట్లో తీసుకువచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా వస్త్రధారణ చేశారో అదే వే వీళ్ళు కూడా అదే విధంగా వస్త్రధారణ చేయాలనే ఆశతో వీళ్ళు ముందుకెళ్ళి బై చేయడం విలేజ్లో కూడా బాకిందంటారు విలేజ్లో కూడా బాకింది ఎందుకంటే సినిమా సినిమాల ద్వారా ఈ డ్రెస్ సెన్స్ అనేది ఇంకా బాగా పెరిగి ఇంత ముందు కాలంలో ఏంటంటే మనకి సినిమాలు అనేది సినిమా హాల్కే చూడాలి సినిమా ఇంత ముందు ఇంత ముందు సినిమాల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు అదేవిధంగా నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాల్లో మనం చూసినట్లయితే వస్త్రధారణ చాలా అంతా కూడా సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది అంటే చీర విధానం క్లబ్ డ్యాన్స్ వేరే ఉండే వాటి వేరే వేరే రకంగా ఉండేది సినిమా మొత్తం కూడా ఒకలాగా ఉండేది ఇప్పుడు అయితే ఎలా చూసినా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ పాయింట్ వరకు సినిమా కూడా కల్చర్ కూడా చాలా దారుణంగా తయారైంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొంతమంది అనేది ఏంటంటే ఇంత ముందు సినిమా హాల్లు ఉన్నప్పుడు టీవీలు లేని టైంలో సినిమాకి వెళ్ళి చూసేవాళ్ళు తక్కువ బయట ఎక్కువ తక్కువ మంది ఉండేవారు కాబట్టి విలేజెస్లో అంత ఎక్కువ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి ఒక టీవీ ఉండడం వల్ల
వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా మొబైల్లో దొరికేస్తుంది మొబైల్లో చూడడం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్ కూడా వచ్చింది ఆన్లైన్ షాపింగ్ కూడా వచ్చిన ఇంతకుముందు షాప్కి వెళ్ళి వాళ్ళ డ్రెస్సులు సెలెక్ట్ చేసుకుని చూస్ చేసుకునేవారు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్ కూడా రావడం ఓకే అండి ఇదండి ఈ షోలో విశేషాలు సో మన దగ్గర ఉన్న రమేష్ గారు వచ్చి చాలా చక్కగా చెప్పారు సో